好了，冬月姐姐不见了，你快去找她。你别着急，仔细说说。我们刚才在捉迷藏，我捉她藏，可是我一回头她就不见了。我找了好久都没有找到，只在地上发现了一只耳环。负责监视三皇子和冯熙，最近这两个人有什么动静啊？冯熙还是老样子，狡猾得很。三皇子那边，听说他对兵部丢的那批东西一直不死心，最近似乎又查到了些什么。哦，那这回冯熙可是踢到了烧红的铁板上了。这军械不都查无此事了吗？怎么殿下还是不肯放弃？殿下此人你不了解，他执拗得很。看似性格温和，其实是个不撞南墙不回头的主。啊，最近不知是哪路有心人放出风来，说查到了军械的下落。哼，怕是又跟上次一样，算计来算计去的，最后把自己算计进去，搬起石头砸自己的脚。嗯，小爷，我不是在说您。哼哼，无妨。就让三皇子查下去吧，说不定到时候我们能坐收渔翁之利，也未可知啊。三殿下，且缓步。哎呀，近来风和日丽，天气晴好，可是我看殿下与冯尚书之间却是山雨欲来呀。相爷不妨有话直说。你我师徒一场，我也是不愿看到三殿下再受人利用而不自知啊。相爷放心，愚者千虑也会有一得。这次在没拿到确凿证据之前，我绝不会轻举妄动，更不会连累相爷。哎，三殿下这话见外了，我只是关心殿下。因为冯熙他诡计多端，殿下若是最近又找到了什么新的线索，大可与老臣参详参详，再做定夺。藏在岐山某个隐秘的角落。殿下可有真凭实据？我的人正在岐山搜索，相信假以时日，定会有所收获。不知相爷可愿助我？殿下若有地方需要帮忙，尽管开口。难道殿下真的查到岐山藏有冯熙吗？岐山。出的几个可能的藏匿地点。哦，若是找到这批军械，不知殿下将作何处置啊？当然是人赃并获，上报陛下，扳倒冯熙了。殿下说的好
。那事不宜迟，我们立即出发。相爷，殿下，相爷，任意关在东厢房，东西也送去了尚书府。工作手全体待命，随时可以出发。不知相爷所抓何人，带着弓弩手，又要去哪儿？殿下还是不知道的好。冯西私藏军械，虽然涉嫌通敌，但毕竟还没有定罪。草率将他杀了，似乎不太合适吧？你不是也说了吗？涉嫌通敌，只要把这条给他做实了，冯西之死那是早晚的事儿。身为重臣，怎么能滥用私刑？上次他假借殷实的事暗度陈仓。害得我损失大笔军费，你不也被陛下责罚吗？还累积你我二人离心离德，这笔账怎能不跟他算呢？我将冯西私藏军械一事告诉相爷，是让相爷助我一臂之力，将他绳之以法，不是让相爷杀人泄愤。殿下，冯西太狡猾，你不是他的对手。那这次祁山就有老夫。代劳跑一趟，殿下就在我府中喝茶休息，等着我回来。相爷，你究竟要做什么？前几天听说，三皇子的人出现在岐山。三皇子，三皇子应该不会帮佐东岳吧？若不是三皇子，那只有一个人。果然是螳螂捕蝉，黄雀在后啊。左相帮东岳威胁你，虽然不打算把岐山仓库的事上报朝廷，却打算私下对付你。他对付我也不是一日两日了，你看他可曾得手过？岐山军械转移的怎么样了？这两日，我和慕容姑娘已经转移了不少，全部伪装成道具。混在了加曼歌舞团的行李车里，还剩一批军械，打算今晚转移。明日城门一开，就可以悄无声息的混出去。不，明日太晚。可是如今城中风声鹤唳，加曼歌舞团这么大的阵仗，想要出城，怕是混不过盘查。吴芳，你让他迅速出发，先将转移到歌舞团的军械，即刻运出京都。岐山剩下的那一批，另做打算。这批军械不能落到左相手里。然后在于宫外与我会合，小叔，那你呢？我另有事要办。嗯。大乐，子渊。大乐，我我听说东月姐刚刚被人抓走了。我和小叔正在想办法救她呢。那你带上我一起吧。我也学了一段时间功夫了，说不定不行。对方这一次一定会设下重重陷阱，你去太危险了。就是因为危险，所以我要去帮你们。你就留下来，我保证，我一定会平安回来的。你等着我。哎，到了，这个给你。小四的平安符，这个平安符守护了我很久，它让我遇见了东月姐、冯大人，还有你。你答应我，你这次一定要平安回来。我已经失去小四了，不能再失去你了。原来在你心里，始终还是个我。没事。
，东月，你看到他没有？东月，我从左相府挨个找过来，没有看到他。殿下，要不要立刻入宫禀报陛下？来不及了，青霞，给我便马，我要立刻去岐山。哎，殿下，岐山现在形势混乱，你一个人去能做到了什么？对，我一个人做不了什么，所以你通知玉峰阁所有侍卫，立刻前往岐山，一刻也不能耽误。殿下。方圆，你要的东西全部都在这儿，人可以放了吧？嗯。冯熙，你别管我，你交出军械就等于认罪了。再大的罪，我也要非救你不可。相爷，这确实是兵部的军械。哦，这个女人果然是你的软肋。为了她，你真的什么都肯做。左相足智多谋，是我输了。走，慢走是诡计多端，防不胜防，留着你在这个世上，迟早是祸害。小叔，你先走，我拦住他们。得了，我养你这么大，不是让你为我挡箭的。少废话，放箭！
你受伤了。没事，你不要命了。不行，今日之事因我而起，我绝对不会让你死在这里。我不会死，你也不会。现在要再不收手，祁山一事就不可收拾了。哎，明日我就进宫，跟父皇好好说一下我在左相府受的招待你这是在报复？你醒了。昨日在岐山，你武功那么好，为什么之前一直装作不会武功来骗我？你不知道每年有多少人要杀我，我只是不想太露锋芒罢了。哦，我以为你装不会武功是为了捉弄我。对不起。如果那剑再偏半寸，你就不会在这里跟我说话了。你哪有对不起我？明明是我对不起你才是。你还记得，当日在主明义骗你刺我一剑，那是因为我知道，以你的武功杀不死我。今天，我终于把这一剑还给你了。那一剑我早就不放在心上了。岐山的军械，到底是不是你藏的？你也看到了，岐山的军械，都不及兵部丢的十分之一。我只是为了自保罢了。真的？之前追查军械，左相坚守自盗的丑事被曝光，失去了陛下的信任。这次他借机会对付我，要置我于死地。怎么，不信我？你这次真的太冒险了！现在人人都知道你武功卓绝，日后岂不是更危险？只有一辈子做贼的，哪有一辈子防贼的？今日之事，我已经做好了准备。只是没想到，会来得这么快罢了。准备好被刺杀了吗？是啊，只不过，没让更多人知道你能够自愈的事情，所以他们都是冲着我来的。以后无论如何，我都会护你平安的。够了，别再说了。你再说下去，我怕我会当真。离不开，就不要走了。我知道我骗过你，但是我从没想过伤害你。你敢不敢再信我一次？如果有一天我们不得已要分开，请。
请你记住你今天说的话。我是不会给你机会离开我的。已经过去三日了，为何还没有痊愈？我的身体为什么和之前不一样了？尔玉，如今已经是起源十五年了。战争不久就会发生，我到底该怎么办呢我相信冯西没有和陆远同勾结，那还有什么办法可以阻止陆远同呢？东月，我怕你伤势许久未愈，特地送宫里。给你拿了一些新调制的伤药，可能这次伤的比以往重一些吧。殿下过来找我，应该不只是为了送药吧？冬月，请你见谅。那日我被左相软禁，有心救你，却迟来了一步。若不是冯西，我怕是要抱憾终生了。岐山的事，殿下就别提了。若是让陛下知道，于谁都没有好处。可我最恨的是，我明明可以抓到冯西私运军械的罪证，却被左相做梗，扑了个空。下次再有这样的机会，就不知道何时了。殿下，或许这样说你会不高兴，但我总觉得你对冯西有些误会。杜月，我记得你跟我说过，你接近冯西是为了搜集罪证，要一起定罪冯西，扳倒陆远同。难道这些话都只是说说而已吗？殿下，当时是我太天真了。扳倒陆远同，哪有那么容易？就像你说的，如果那批军械到了陆远同的手上，你猜他会怎样？陆远同人在边关，拥兵自重。若是他再拿到这批军火，后果不可估量。军械丢失。无凭无据，左相已经失势。冯西虽然可恶，但是我相信他绝无谋反之心。罢了。
流连孤雁不知还。这这荷包是男人的玩意儿，可这个绣工怎么这么眼熟？哎，仿佛出自冯贵妃的手笔。这七月七不就是七夕吗？相爷，莫非这是冯熙的不成？嗯，你这么一说，我倒想起来了。今日冯贵妃在宫里给陛下表演了个《燕雀来朝》。跟赤裸一样。严叔与我有恩，自从冯家败落之后，他帮了我不少。他的恩情，岂能是一点银票能偿还的？可是，小叔，我就想不通了，你每个月给他那么多钱，他们家里怎么看起来还是破破烂烂的？你这磨磨蹭蹭的，你再废话一句，我就把你下月的薪水里扣十文，两句二十文。回来，起身之后，我的荷包丢了，不知道去哪儿了。你送完银票，帮我找找。嗯。嗯啊，老臣方圆，参见宛平娘娘。左相免礼。谢娘娘。本宫终于不负相爷所托，怀了陛下的龙种。哦，只可惜本宫在宫中势单力薄，一切还要仰仗相爷。如今娘娘在宫中备受陛下宠爱，倒是老臣日后要多仰仗娘娘才是。自从本宫怀孕之后，各宫或真或假。都来示好，只有那个冯贵妃，仗着陛下宠她，还是一副目中无人的样子。这冯贵妃入宫多年，未能给陛下怀下子嗣，可是陛下对她还是一如既往的好啊。本宫在她宫里安插的眼线说，她每日不是刺绣，就是烹茶。要么就是抱着猫去陛下那儿邀宠，真是令人讨厌。如今你怀上陛下的龙种，他难道一点都不着急吗？怎么会不急呢？据说前两日他秘密召唤冯尚书入宫，说不定就是找江湖郎中要了什么生子秘药呢。秘密召见。这姐弟俩在宫中相见，通传一声也就是了，怎么会？娘娘是如何知道他是秘密召见呢？好几次冯尚书入宫，御花园的角落里都会摆上一盆山茶花。本宫让人查过，巧得很，那几次入宫名册上都没有冯尚书的名字。那，就是那儿，只是今日没人摆花。哈哈哈哈，娘娘果然是心细如发呀。
，只是为了自保罢了。娘娘真是个聪明人，本相最欣赏的就是聪明人，希望日后能与娘娘相互照拂。把欠的钱还清了，别在这条街出现。老子就欠着了，什么东西啊？切！快！两位大爷，都是生面孔。我应该没有欠过二位的钱吧？大人，此人名叫阿彪，是冯家旧仆人严叔的儿子，是个赌鬼。这些年，冯西一直在暗中给严叔送钱，可惜都被他这个儿子败了个干净。Thank、you
，贵妃入宫以来，一直子嗣难求。这次夜晚邀臣过来，只是让臣在民间物色生子良药。陛下，臣妾多年来无所出，陛下非但不怪罪，反而恩宠依旧。臣妾甚觉有愧于陛下，唯有让弟弟在民间四处打听秘方。那，那你们两个，臣与贵妃确实是嫡嫡亲亲的亲姐弟，万嫔嫉妒贵妃，所以才找来此人。此人烂赌成性，陛下千万不能相信，还请陛下明鉴。谢谢你为冯熙求情，我以为……若是我不管此事，我知道你会很伤心的。看来我该跟殿下说的，不是一句谢谢，应该是一句抱歉。听说帝远侯的人已经上书力保冯熙，说到底。还是父皇没有真凭实据。等过两天他气消了，也就没事了。殿下，东岳还有一个不情之请。你想去天牢看冯熙
你以为我就没有想过吗？可他说，他不见你，他要见另一个人。冯西，多谢殿下成全。我知道你做事不择手段，但无论如何，不要让东岳伤心。冯某做事，自有分寸。姐姐，冯西，他们有没有为难你？陛下只是将我软禁罢了。你放心，除了那婢子玩，他什么都查不出来的。陛下毕竟对你有旧情在，只要你我一回咬定是亲姐弟，他奈何不了我们的。是我连累了你，你苦心经营这么多年，如今却因为我成为阶下囚。在我心中，你我手足之情已成烙印。姐姐若有其他的感情，
，请不要再揭开。风息，难受所托。这个秘密就像是本宫的枷锁，这么多年来压得本宫喘不过气。现在说出来，说不多了。那风西来人，告诉陛下，本宫有要事求见。借着毒酒壮大，我又怎敢跟你说出那些大逆不道的话？你放心，我死后不久，你就会起伏录用。只是，我怕是看不到那一天了。你怎么能傻？再等一等，我们都会没事，我都已经安排好了。我累了，不想再等了。这么多年来，我一直独自保守秘密，我觉得很辛苦。你为什么不早点告诉我呢？如果选妃是我的宿命。我不甘心，却毫无办法。好在这么多年来，你终究陪在我的身边。虽然只能结地相争，我知道，这么些年来，你一直在筹谋这些事。虽然你不肯告诉我。总之，你不能出事。姐姐，你这么做值得吗？如果，如果你觉得亏欠于我，就好好的替我活下去。你真的很自私，你知不知道？你是我这个世界上最后的亲人，而你现在却要离开我。我本以为可以在最体面的时候跟你告别。
子完时被人放在臣妾宫中，臣妾对陛下一片痴心。你这是何苦呢？传太医，传太医。是陛下，陛下。如今臣妾走投无路，唯有一丝自证清白。但还想请陛下，千万要放过冯熙。他的确是臣妾的亲弟弟，是冯家唯一的好人。你不能死，你不能离开朕啊！只要你不离开朕，朕什么都答应你啊！朕答应你，放过冯熙啊！朕不许你死，朕不许你死！你不能离开朕，爱妃，你不能死，爱妃，爱妃，你不能死。生姐姐气了。别生气了，来，姐姐给你赔不是。罪臣冯熙听旨。罪臣冯熙，于情不端，于情可悯。即日起，革去尚书一职，折守竹名一私过，永世不得回京。罪臣冯熙，戒之。小叔，你真的不吃点东西啊？都回来两天了，你什么都没吃。我让你遣散府里众人的事，你安排妥当了吗？都吩咐下去了。小叔，我们真的没有翻身的机会了吗？现在以我的处境，留在我身边的人都会有危险，让他们都走吧。你和紫月留下来就好，我另有安排。嗯，那东月姐呢？饭也不吃一口，就知道顾影自怜的喝闷酒。这可不是我认识的冯熙。没错，我已经不是以前的冯熙了。如今，我只是一介布衣，无所依傍。过几日啊，我这宅子都会被收走的。
贵妃娘娘到死都要守护着你。她想看到的，可不是你这样日渐消沉。今朝有酒今朝醉，哪管明朝是何年呢？好，那你喝多少，我就陪你喝多少。